സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ശ്രീകാന്ത് അലിയൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ശ്രീകാന്ത് അലിയന് ഇന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇനിയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് വേറൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവ ഇന്ന് കാണില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ അരുണലിയൻ അതിനുപകരം രണ്ടുപേരെയാണ് നമ്മൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വൻ മരങ്ങൾ രണ്ട് വലിയ വൻ ബനാന പ്ലാന്റ് വാഴയെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേട്ടോ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അക്കും അഭിരാമിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരാന്ന് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷെ അഭിരാമിക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റേജ് ഷൈനസ് കുറച്ച് ഷൈനസ് ഉള്ളത് കാരണം വന്നില്ല അത് എന്നെയുടെ കാരണം ചെറിയൊരു പേടി എനിക്ക് ഞാനും വിളിച്ച് അമ്മയും വിളിച്ചായിരുന്നു മോളെ പോയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് ഹാഷിമിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടു ഹാഷിമിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റില് അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലേ സംസാരിച്ചല്ലോ കതി കതീജി ഹാഷിം കൂടെ ഉള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് റെഫറൻസ് കൊടുക്കും നിർബന്ധിക്കത്തൂല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ കുറെ കള്ളികളൊക്കെ വെളിയിൽ നിർബന്ധിച്ച് ഈ കല്യാണത്തിന് തന്നെ ഭയങ്കര കുറെ ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ട സംഭവം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തള്ളു വെളിയിൽ വരും ഏതൊക്കെ തള്ളു വെളിയിൽ വരും എന്തെല്ലാം തള്ളിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാമോ നന്നായിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ദാസനാണ് അഭിരാമി നിർബന്ധിക്കും അങ്ങനെയാണോ പറയാറ് എന്നാലും ഞാൻ വരുന്നില്ല അതെന്താണ് നീ വരാത്ത പറ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഡെയിലി സംസാരിക്കണേ ഇതിനെക്കാട്ടിയും അവന്റെ പേറ്റിയം അല്ലായിരുന്നു നല്ലത് അവാർഡ് സിനിമയിലെ കാട്ടി നീ എന്താ വരാത്ത എനിക്ക് സൗകര്യം അതെന്താ സൗകര്യമില്ലാത്തവാർഡാണ് അതോടാണ് അല്ല പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നീ പറയുമ്പോഴൊക്കെ അരുണിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇല്ല അരുണെ നീ നിർബന്ധിക്കോ എനിക്ക് കൊഴപ്പില്ല നിർബന്ധി പക്ഷെ താല്പര്യം അവന് അവനും നിർബന്ധിക്കൂല അവിഘ്നേഷിന്റെ വൈഫ് 
ഒരു കാര്യം വിട്ട് പറയൂല മറ്റേ നമ്മളടുത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചുമ്മാ നമ്മളടുത്താണെങ്കിൽ കല്യാണാനന്തര ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്തായാലും കല്യാണാനന്തര ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം തന്നെ ഒരു മഹാസംഭവം അടുത്ത ഉത്സവമായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു രണ്ടായിരം കൊറോണ കേസ് എനിക്ക് കൊണ്ട് ഉത്സവം എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടോ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് മൂന്ന് മൂവായിരം കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് മൂവായിരം പേരും രണ്ടു പേരുടെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ നിന്റെ റിസപ്ഷന രണ്ടായിരം ഒരു സന്തോഷല്ലേടാ എന്ത് അല്ല അതാണ് ഇത്രയും നീട്ടി കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ കല്യാണത്തിന് നീ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോ എന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാ കൂടി പോയ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേര് മൂവായിരം പേര് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് സദ്യ കൊടുക്കൂലേ നീ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നേരത്തെ സദ്യ അതവര് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ അത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എനിക്കാണ് താഴെ മറ്റേ വിളമ്പിയാൾ വന്ന് പറയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനാകെ നമുക്ക് ഇവനെ കണ്ട് പിന്നെ വേറെ കണ്ടില്ലട്ടാ നല്ല എന്തൊക്കെ പറയുന്നു നമ്മളൊരു മെഷീൻ പോലെ അങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അഖിലേഷിന്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റ് ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവൻ വിട്ടൊരു കളി കളിച്ചിട്ടില്ല അതങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന് കേറുന്നു തീരുന്നില്ല തീരുന്നില്ല ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് വീർത്ത് ഒലിച്ച് ആകെപ്പാട് ടെൻഷൻ ആയി പോയി പിറ്റന്ന് ഇത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു റിസപ്ഷൻ തീരാറായപ്പോ അമ്മക്ക് ബി പി കൂടി അല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെ ആശുപത്രിയുടെ ആൾക്കാരെ എത്ര കൂടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്താണ് സാധാരണ ഞാൻ റൂമിന്റെ വെളി ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഫാന് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടു ഇപ്പൊ ചീത്ത വിളി നേരെ വരും ഓഫ് ആയിട്ട് പോയിക്കൂടെ അത് ഏറ്റവും കിച്ചണിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ കിച്ചണിൽ അമ്മ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരും ഇവള് നേരെ പോയി എല്ലാം ഉണക്കി ആകെപ്പാടെ ആളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രം ലൈറ്റ് പിന്നെ പുറത്ത് രണ്ട് ലൈറ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഇടാൻ സംഭവിക്കൂ കൂടുന്നു അമൂല്യമാണ് 
ടിവി കാണണ്ട ഇതാണ് ചേഞ്ച് എന്റെ സംഭവിച്ചതൊക്കെ വലിയ ചേഞ്ച് ആണ് ഞാൻ അറിയാലോ ഈ റിസപ്ഷൻ അല്ല ഇത് ശ്വാസം പിടിച്ചു വെച്ചോണ്ടിരിക്കോട്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നാണ് ശ്വാസം ശ്വാസം മാറ്റൂ വിരുന്നവർക്ക് ഇടിയിട്ടട്ടെ കിളിക്കൂടെ കിളിക്കൂടെ തുറന്നിട്ട് വിരുന്ന് കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വിരുന്നുണ്ടല്ലോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരുന്നിന് അവര് വിളിക്കും പിന്നെ ഫുഡ് അത്ര ഈവനാണ് നന്ദു ഇന്നൊരു വിരുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വിരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴ് ഇവൻ കാറ്ററിംഗ്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചേട്ടാ ഞായറാഴ്ച ഒരു വിരുന്നുണ്ട് വീട്ടില് അതിന് എനിക്ക് ഇത്രയും ഇത് ഇത് മതി ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം സദ്യ മതി ഇവനാണ് അവർക്ക് വിളിക്കുകയാണ് പോണേ അവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഫുഡും കൂടെ അവൻ കൊണ്ടുവരും ബിരിയാണിയും കൊണ്ട് വന്ന് യവൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈയും പിന്നെ ചിക്കൻ അല്ലെ ബീഫ് അയ്യോ നല്ലായിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ആള് പോയി മോശ അടുത്ത ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് കക്കൂസി പോയിട്ട് മൂല എരിഞ്ഞു പോയടാ അല്ല അത് ഞാൻ പറയാൻ വളരെ മോശം സോറി അടങ്ങി ചെയ്യത്തില്ല അത് ഞാൻ അല്ലേ ചെയ്യണ്ട ഒരു ദിവസം കിട്ടിയ ധാരാളം രാവിലെ ആയപ്പോ എല്ലാരും ഡ്രാഗൺ പൈലിയായിരുന്നു അയ്യോ ബീഫില് കൊറച്ചരി ബീഫ് ബീഫിന്റെ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പടിയിൽ കുറച്ച് ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്നു അല്ല പുള്ളി എന്തോ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ രണ്ടാമത് ഒരു ചേട്ടാ ഇത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി രണ്ടാമത് മിക്സ് ചെയ്ത് മുളക് പടി അത് ഉറപ്പ് കണ്ടാറിയും ഇതുവരെ എത്ര കമ്മീഷൻ കിട്ടി നോക്ക് ഇരുപത് വിരുന്നെങ്കിലും പോയി കാണും ഇരുപതിനായിട്ടില്ലേ ഇരുപതിനായില്ല അത്ര തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടക്കമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പത്തെണ്ണായാലും ഞാൻ എന്ന് വിളിച്ചാലും നീ വിരുന്നിനാണല്ലോ ഫോൺ അത് അപ്പൊ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വരുന്നുണ്ട് ഓ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നല്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കണ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് അവൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കില്ലേ അല്ലടാ അവിടെ ചെന്നിട്ടപ്പോ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ പോലെയാണ് ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ പോലെ ചിലരാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പയ്യനെയും പെണ്ണെ മാത്രം വിളിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ എല്ലാരെയും വിളിക്കും ഓ ഇവന്റെ വിരുന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ ബന്ധുക്കളും അവിടെ വിരുന്നിന് അടുത്ത വിരുന്നിന് ഇവര് വീണ്ടും കാണും അപ്പഴ് ഇവര് ഞായറാഴ്ച തോറും ഫാമിലി എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ഗെറ്റ് കുതറും പിന്നെ അവരെല്ലാരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇവന്റെ ഒരു വിരുന്ന് തന്ന ഒരു പേര് സാധാരണ വരനൊക്കെയാണ് മറ്റേ ഇങ്ങനെ സ്വർണ്ണ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഇട്ട് നാലൊക്കെ പുറത്തിട്ട് ജുബൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് പെൺകുട്ടിയും അതേപോലെ അതൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ ഭാഗത്തും കൂടെ വരണം എന്നെ കൂടെ അവിടെ വിരുന്നേരായിരിക്കണം ഈ തുണിയെടുക്കും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കണതും ഇത് തുണിയെടുക്കും ലൈറ്റ് ഓഫ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും 
അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളില്ലേ ഇപ്പം രണ്ടു പേര് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വീട്ടില് ഇതൊക്കെ തന്നെ ദിനചര്യ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ചില ദണ്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാവൂല അത് വേറെ കാര്യം ആരും എപ്പോഴും ഇറങ്ങി പറഞ്ഞതാ നിന്റെ വീട്ടില് വൈഫ് അവിടെ ഉണ്ടോടാ അവളെ അവളെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ അവളെ വീട്ടില് അല്ല അവളുള്ളപ്പോഴും ഞാൻ വരൂലായിരുന്നു ആ വരും അല്ല നീ എന്തിനു അവനെ പുള്ളി ചെയ്ത് ശരിയാണ് ഒരാൾ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇത്ര കാര്യമായിട്ടൊക്കെ പറയണത് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യം അതല്ലേടാ പറഞ്ഞ് പണ്ട് നീ നടന്നതും ഇപ്പോഴും ഒരു പാർട്ണറും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പഴും നിനക്കുണ്ടായ ചേഞ്ച് പണ്ടത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പഴത്തെ നീ അത് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് എനിക്ക് വലിയ പറ്റിയ തോന്നിയില്ല എനിക്ക് സാധാ ഇവൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കളിക്കാൻ പോയപ്പം ഓർമ്മണ്ടോ നമ്മളവിടെ കളിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി ഓയ് ഞാനും കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ ഞാൻ അത് മറന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തോ എന്തോ കേസ് അത് ആരെ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് ആരെ ഫോണിൽ ആരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആരെ വൈഫ് വിളിച്ച് അപ്പൊ വൈഫ് കോളിംഗ് എന്ന് എന്താ കൊണ്ടാ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടി താറ്റി താറ്റിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വൈഫ് നിനക്കല്ലേ ഉള്ളു എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ ഞാനും കല്യാണം കഴിച്ചല്ലോ എനിക്ക് വൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറക്കാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി അതുകൊണ്ടാണ് അവന് വലിയ ഇതൊന്നും ചേഞ്ച് ഒന്നും തോന്നാത് ശേഷം എന്നെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവധി വീണ് മാത്രമാണ് എടാ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ദിവസം ഞാൻ മറ്റേ എഡിറ്റിങ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ ഒരു ബൈക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അക്കു ഇറങ്ങണ് ബാക്കിലൊരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ ആരുടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അഭിരാമി പിന്നെ അന്ന് അവിടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറെ നേരം കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം അഭിരാമി ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു എന്തോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പൊക്കെ പോണ കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പം യവൻ സ്വന്തം കാറിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അത് ട്രിപ്പ് ട്രെയിനില് ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ ഇപ്പൊ എവിടെ പോകണം ഇടുക്കി മൂന്നാറൊക്കെ പോ അതൊക്കെ അടുത്തല്ലേ നിനക്ക് കാറിൽ തന്നെ പോവാലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എടാ ഞാൻ എറണാകുളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാ പിന്നെ അഭിരാമി പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷെഫ് പിള്ളയുടെ അവിടെ ചെന്ന് നിർവാഹണം കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് പോവാ ഉള്ളൂ ഞാൻ വരും അയ്യോ അതിനാടാ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു അവിടെ അപ്പം നിനക്ക് ഫുഡിനോടുള്ള ഒരു പാഷൻ അവിടെ ഇല്ലല്ലേ അത് നല്ലതാണ്ടാ അല്ല അല്ലേ എന്നാ പക്ഷെ ഏവന്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് ആരുണ് നന്ദു ബിയാർ പിന്നെ അനന്ത് വലുപ്പി അല്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഭയങ്കര കട്ടക്കാൻ അപ്പം ഇപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അരുണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതായല്ലോ ഫാമിലി ആയി നീ ഇപ്പം ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ആയില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു കുന്തോ ഇല്ല ഇത് കേട്ട് അനന്ത് വലുപ്പി എന്തോരം വിഷമിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലടാ എന്റെ അടുത്ത് എന്ത് ചോദിക്കും അല്ലടാ അരുണ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴേ അരുൺ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നിയാരുണ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴേ അരുണ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷമം തോന്നിയായിരുന്നോ 
എന്റെ വീട്ടിൽ അത് മുൻകൂറെ കണ്ട എന്താ പറഞ്ഞു അവന്മാർ ഒരു ബുഡയിലിരിക്കുന്നു നീ മുകളിൽ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു മുൻകൂറായിട്ട് കണ്ടല്ല അടിച്ചു പുറത്താക്കിയ അവനൊക്കെ ഇനി കയറി വരും അത് അവനായിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ അമ്മ മണിയറെ ഒരുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേവൻ പറഞ്ഞ് അത് അമ്മ പൂട്ടി താക്കൂലെടുത്തോ ഇതാ ഇവൻ പൂട്ടിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് താക്കൂല ഇത് ആര് വന്നാലും ഇങ്ങനെ പറയലേ സകലം പറഞ്ഞു ഉള്ളത് എന്നല്ലേ ഡാർക്കുണ്ടോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലേ റോഡ് വെച്ച് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കേറി വന്നിട്ട് കൊള്ളാലോ ഇതിപ്പോ വരച്ചതാ റോഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും പെയിന്റിംഗ് പിന്നെ വേറെ രണ്ടൊന്നും ചോദിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ വരച്ച സമയത്ത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിരുന്നു ഈ പരമശിവം കൊള്ളാലോ സൂപ്പർ ആണ് അച്ഛൻ്റെ മോനെ ശിവന്റെ ഫേസ് ഒന്ന് വരച്ചു കൂടെ പറഞ്ഞ് എന്റെ അച്ഛൻ ചിറ്റപ്പനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം കേട്ടാ എടാ ആ ചിറ്റപ്പനെ മോനും കൂടെ വരയ്ക്കണത് ഇവര് ശിവന്റെ ഫേസ് ആണ് അവര് വരച്ചു വെച്ചത് അവൻ കുറച്ച് ചിറ്റ ഓടിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു ശിവന്റെ ഒന്നും വരയ്ക്കില്ല കേട്ടോ ചേറില് വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ശിവന്റെ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്ത് കാട്ട് എന്ത് കാട്ട് അല്ല ഇത് ഗ്രീക്കിലുള്ള ആർട്ടിഫിസ് എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു കറക്ടർ അവിടെ അത് പറയപ്പെടാം പരമശിവനെ വരച്ചു വെച്ചേക്കണം പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ അത് യവനാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് തീർത്താ മതി ഞാൻ എനിക്ക് അവസാനം എങ്ങനെയെങ്കിലും വരച്ചിട്ട് പോയാ മതി ഓട്ടിച്ച് വരച്ച് പെയിന്റ് അടി അണക്കാണ് മറ്റേതെന്നാണ് വിചാരിച്ചു അതിൽ നീ ക്ലിയർ കോട്ട് അടിച്ച ആ ക്ലിയർ കോട്ടൊക്കെ അടിക്കാണ്ട് ആരടിക്കാൻ അവിടെ അവരൊക്കെ വിശ്വാസമല്ല ചിലപ്പോൾ ആയി പോകുന്നു എടാ ക്ലിയർ കോട്ട് അടിച്ചാലേ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ആയി നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയം അതെ അവൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തേ സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പസ്തീരം പറയാറുണ്ട് അത് ഞാൻ അത് ഞാൻ എന്റെ കൂടെ പറയാം അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ തോന്നിവാസം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് ഞാനായി ചെയ്ത് എന്തിനാണ് കൊളോക്കണത് എടാ നീ വൈഫിനെ കുറിച്ച് പറ അഭിരാമി ഇതെന്താ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദിക്കാൻ എന്ത് മാത്രം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നു അഭിരാമിയുടെ ഫുൾ നെയിം പറ അഭിരാമി പി എസ് എടാ അതല്ല എടാ അഭിരാമി എന്തായാലും വരുന്നില്ല അഭിരാമിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ഹോബി എന്താണ് വായിക്കണം ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ എവനും വായിക്കും ചെറുതായിട്ട് വായിക്കും അപ്പൊ നല്ല വായിക്കും അല്ലേ അഭിരാമി വായിക്കും പിന്നെ ആട്ടും 
വരയ്ക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എവനാണ്ടാ പേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പേരറിഞ്ഞൂടാ ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് വന്നാ ഇന്ന് ഉറപ്പ് ഇടി ഉറപ്പാണ് ഒറ്റ വക അറിഞ്ഞൂടാ ഈ വൈബേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോ വന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കും മൊബൈലിലൊക്കെ നോക്കണം ഓ എടാ നല്ലായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് പെയിന്റിങ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ പേജ് നോക്കി അപ്പഴ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പം പി എസ് സിയുടെ സംഭവം ഒക്കെ ആയില്ലേ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കുറച്ചുകാലമായിട്ട് പി എസ് സി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അളിയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടാ ആ ഈ മറ്റേ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു മറ്റേ അപ്പർ ഹെഡില് ഒരു ബിൽഡിംഗിന്റെ ഒരു ഇതാണ് വരച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ട് പടം ഇട്ടേക്കണം അതിന്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു പോയ ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വായിക്കട്ടെ in the midst of all chaos mm-hmm. in the corner of every streets mm-hmm. in the multitude of crumbling cries uh. and in the perforated memory <laughs> i am tired exhausted coldly neutral attempting to sleep to forget but i can't mm-hmm. at last i am going back to my roots where i will find you for sure vaikunna kutti enna ta vaikunna ta nanduja നല്ല വായിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് എന്തായാലും മനസ്സിലായി ഇന്റർവേർട്ട് ഇന്റർവേർട്ടാണ് അല്ലേ കല്യാണത്തിന് അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം മറ്റേ കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് പോയപ്പോ ബർത്ത്ഡേക്ക് ശേഷം അന്ന് പോയപ്പോഴേ അധികം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല മനസ്സിലായി ആ അപ്പോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഹണിമൂണിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്ലാൻ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യട്ടെ ഒരു എക്സാം അവർക്ക് രണ്ടും എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അരുണുണ്ട് അഖിലേഷ് ഉണ്ട് അഖിലേഷ് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അന്ന് വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കൊറേ കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇനി അടുത്ത ഇനി ഭാവിയിൽ വരണ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴേ ഇനി നടക്കുമായിരിക്കും അല്ലേടാ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം അരുണിനൊരു കൊച്ചുമായി എടാ ഡാഡി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ നിനക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാ ഉണ്ടല്ലേ അറിയൂലോട അത് ഈ കരയുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ അസ്വസ്ഥത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര ഓ എന്തുകൊണ്ടാണ് കരയണേന്നറിഞ്ഞൂടെ എറുമ്പ് അടിച്ചിട്ടാണോ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു വേദന വയറ് വേദന നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പറയുമല്ലോ പക്ഷെ കുട്ടിയൊക്കെ അത് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മള് ടെൻഷനായി പോകും എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മഴവിൽ ചിരി അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ അളിയ എടാ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്റ്റാറിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അശ്വിൻ ശ്രീജിത്ത് ശശി മിമ്മൂസ് ശശി കീട്ടിയ ശശി കീട്ടിയടാ 
ശശിക്ക് കിട്ടിയാൽ രണ്ട് അവാർഡ് കിട്ടി മോസ്റ്റ് എന്റർടൈനറിന്റെ അവാർഡും കിട്ടി അവൻ ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പോകാ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും സുരാജ് ഏട്ടനാണെങ്കിൽ അവൻ സ്റ്റേജ് കയറി വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ശശി ആണോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൊതിഷനാണോ ആണോ എടാ നിനക്ക് ഇന്ന് സർപ്രൈസ് വരാനായിട്ട് നിന്റെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ പൊന്നെ അവന്റെ മൂഞ്ചി പോയ പോക്ക് അവാർഡ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഓടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചുമ്മാ ചുമ്മ 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 ആ ശശി അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന ശ്രുതി കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശശിയാണെങ്കിൽ രാത്രി എങ്ങാണ്ടായപ്പോ സാബോണെങ്ങാണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് സാബോണം വിളിക്കും കേട്ടോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ശശിയാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നതും ശശി അച്ഛനെ വാലോണ്ടിട്ട് ശശി പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട സാബൂണന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുട്ട കോമഡി ആട്ടാ ഇവന്റെ കാര്യം അവൻ അവാർഡ് കിട്ടിയാട അത് ഭയങ്കര ഞെട്ടിക്കണ ഒരു ഇതായി പോയി ഈ അവാർഡ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇടാ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്പീച്ച് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞെന്ന് പോകണം പറഞ്ഞായിരുന്നു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു വർഷം മുന്നേ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്ന് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ അവരുടെ ആ ഒരു ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു മാനത്തിന് സുമി സുമി ബെസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പെർഫോമറിനുള്ള അവാർഡാണ് വോട്ടിങ്ങിലൂടെ ഉള്ള അവാർഡായിരുന്നു കേട്ടോ സുമിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചിരി ഇരിച്ചിരി ബമ്പർ ചിരി എനിക്ക് ടി വിയിൽ വരുമെന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം പോലുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണും ഒരു കയ്യിൽ പാൻ ജീപ്പും ആയിട്ട് ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി തുടങ്ങുന്നു ഓഡീഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടന്നു തന്നെ കേട്ടാ അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീട്ടമ്മയായിരുന്നല്ലോ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അന്നേരം ഞാനൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടങ്ങ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ അതേ സമയം ഈ വർഷം ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ബെസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ പെർഫോമറിനുള്ള അവാർഡ് മറ്റേ കയ്യിൽ മൈക്ക് കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ശരിക്കും ഭയങ്കര അങ്ങ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു വേദിയിൽ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു പിന്നെ ശ്രീത്തും ശിവപ്രസാദും ശ്രീത്തിനാണ് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് വിലാസിന് വെടിവെച്ച് വാങ്ങോ വിലാസിനി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിനാണ് ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന് ശ്രീത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ശ്രീ ശ്രീത്തിന് അച്ഛനെ സ്റ്റേജിലുള്ള അച്ഛനെ കൊണ്ടാണ് വാങ്ങിപ്പിച്ച അവാർഡ് അത് പുള്ളിക്കാരന് അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീത്തിന്റെ അച്ഛൻ എന്നിട്ട് അവൻ ലാസ്റ്റ് ശിവപ്രസാദിനെ കൂടെ വിളിച്ച കേട്ടാം അവാർഡ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഏടാ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഇതൊരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് ഒരു വർഷം മുന്നേ അവര് ഈ നടക്കുകയായിരുന്നു ഈ റീൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടിക്ടോക്ക് അന്ന് ടിക്ടോക്ക് എന്നൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പൊ ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല എല്ലാരും ഇതും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും ഇവർ കോമഡി ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന രണ്ട് വാളി പിള്ളേര് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുരാജ് ഏട്ടാ സുരാജ് എന്നോട് സംസാരിച്ചോ സുരാജ് ഏട്ടാ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ഉടുപ്പിട്ട് ഒരു കല്യാണത്തിനെങ്ങാനും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പോലും ഓ അവന്മാർ പുതിയ ഉടുപ്പ് മേടിച്ചിട്ടിട്ട് ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആരാണ് എന്തോ ഇവരുടെ ഏറെ ഇന്ന് എവിടെയാണ് അവന്മാർ പോയി എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം സുരാജേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലെ ടോപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവാർഡ് സെറമണിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അവരെ നോക്കുന്നത് തന്നെ മാറും കൂടാ മാറി ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ടൊരു നിലയും വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലായി അത് മാത്രമല്ല ശ്രീജിത്ത് വെടിവെച്ചാൽ ഗോവി വ
ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂപ്പ് കേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ഡിസൈനറും കോവർക്കറും കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് റഫറൻസ് പടം അയച്ചു അക്കു അല്ലേട്ടാ അപ്പം അക്കുവിന്റെ അടുത്താണെന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് കടകളിൽ കയറി കേട്ടാ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തായാലും കേക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞാ ഒരിടത്തും ചെയ്ത് തരാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടാക്കും അരുണ വിളിച്ച് പിന്നെ അരുണാണ് ആളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നിട്ട് അവൻ ഡിസൈൻറെ റഫറൻസ് അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ കേക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടി പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടി കേക്കുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് താഴെ മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി ഒക്കെ ഇരിക്കല്ലേ താഴെ അപ്പം മീനാക്ഷിയും റംസാന്റെയും കൂടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടാണോ ആൾക്കാർ ടി വിയിൽ വന്നല്ലോ അപ്പം ഈ പെർഫോമൻസിന് രണ്ടുപേര് കല്ലക്കങ്ങ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടാ റംസാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാടല്ലോടാ ഒരു റബ്ബർ പന്ത് താഴിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്നും പറഞ്ഞ് പോവൂലേ അതേ കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് അപ്പ് ഞാൻ നോക്കി മീനാക്ഷിക്ക് എടുത്ത് പമ്പര കണക്കാണ് കറക്കണത് ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നു അങ്ങനെ കറന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു താഴെ ലാൻഡ് ചെയ്ത മീനാക്ഷി ക്യാപ്റ്റൻ ജാക്സ് കണക്ക് എടാ അമ്മാതിരി ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നുടാ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കോമഡി അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഇത്രയും ഡൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വരുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് സുരാജ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നസെൻറ് ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അംബിയച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു മല്ലിയച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ എല്ലാ ഡൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ കേക്കും കൊണ്ട് താഴെ പോയല്ലോ താഴെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വേടാ ഫാസിൽ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ പുള്ളി ഒരു ഡൂപ്പാണ് ആ ശരി 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 കേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മധുരം കഴിക്കാം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഏട്ടാ അങ്ങനെ ഫാസിൽ എന്തൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്കണേ അമിതാഭ് ബച്ചൻ എവനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഷോയുടെ ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ആരാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചപ്പോ അമിതാഭ് ബച്ചൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഫാത് ഫാസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഇത്ര സെറ്റപ്പാട് എടാ നോക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഷാറുഖ് ആണ് ഇത് മലയാളത്തിലോട്ട് വരാം അമിതാഭ് ബച്ചൻ രജനീകാന്ത് മലയാളത്തെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ മലയാളത്തെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യയിലെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ തമിഴില് രജനീകാന്ത് യഷ് യഷ് പിന്നെ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാല് ഫാത് ഫാസില് പ്രണവ് മോഹൻലാല് പിന്നെ പൃഥ്വിരാജ് ഇല്ലായിരുന്നു കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അങ്ങനെ ഫുൾ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അടുക്കി ഇരുന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പം ചിലതൊക്കെ പക്ക ഡൂപ്പാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ചിലത് ഷറഫുദ്ദി ഉണ്ടായിരുന്നു ഷറഫുദ്ദീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ചിരിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത്തേ ഇണക്കി തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒറിജിനൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ പേര് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പോ ഈ ദേവിയാണ് അത് അനൗൺസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഈ ഡൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇപ്പൊ അവാർഡ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഡൂപ്പർ സ്റ്റാർ പഹത് മാസിലെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അത് കാരണം ഒറിജിനൽ പേര് പറഞ്ഞു വിടല്ലോടാ പറഞ്ഞു അത് കാണും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡൂപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കോമഡി പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമല്ല എന്തെങ്കിലും ഇനി അഥവാ കുഴപ്പം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് മോഹൻലാലിനെ ലാലു ലാലു ചേട്ടൻ ലാലേട്ടൻ എന്നുള്ള ലാലു ചേട്ടൻ ആക്കി അപ്പൊ ലാലു അലക്സൻ എന്തോ ഇക്ക 
സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രാഞ്ജിനി കാന്ത് അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പേര് മാറ്റി ഒറിജിനൽ സുരാജേട്ടൻ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ അംബി ഏച്ചി മല്ലി ഏച്ചി ഓ ഇവിടത്തെ ചേച്ചി വരെ പറയും പോലെ അംബി ഏച്ചി മല്ലി ഏച്ചി അംബി ഏച്ചി ഒരു ദിവസം പോഡ്കാസ്റ്റിലോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോടാ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അംബി ഏച്ചി കൊണ്ടുവരാം സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവരോടെ ഭയങ്കര സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റേ ഈ ഷീലാമ്മയുടെ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ സ്റ്റേജ് ഭയങ്കര ഭാഗ്യം തന്നെ കേട്ടോ അതൊക്കെ അല്ലേ അവരെ പോലെ ഒരു ആക്ടർ ആക്ട്രസ് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല ലെജൻഡറി ആക്ടർ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡൊക്കെ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം ആദരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ അല്ലേ ദാസന് ഒട്ടും അസൂയില്ല പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നൊന്നും വരൂല അതുകൊണ്ടാ ബ്രെയിൻ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടേക്കണം ആ അങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുമ്പോ ഈ അങ്ങനെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് രീതി നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം അമ്മയെന്നോ അല്ലെ ചേച്ചി എന്നോ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും ശ്രുതി ചോദിക്കും ശ്രുതി എന്താണ് ഞാൻ വിളിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി ആ ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ എന്നെ തിരിച്ചെടുത്ത് ഒരു കൺഫെറ്റിക്കാൻ അടിച്ചു വിട്ട് അയ്യോ അപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെല്ലാം എന്റെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ ഫാമിലി എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റൻസിനും അവാർഡ് വാങ്ങാൻ നേരത്തെ ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസും ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഇവൻ മാത്രം ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്നു ശശി മാത്രം കൊണ്ടുവന്നില്ല ചേട്ടാ ശശി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇവന് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഇവന് ഈ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ആണോ അതോ പോവാനായിട്ടുള്ള മടി കൊണ്ടാണോ തോന്നുന്നത് സി ടിയിൽ ഇവനെ പെർഫോമൻസിന് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിനോട് വിളിച്ചിട്ട് അവൻ പോയില്ലടാ അല്ല അവൻ പക്ഷെ എൽ ബി എസ് പോയി ആ അത് പോയി അത് ഇവിടുന്ന് അതും ശശിയുടെ അനിയൻ അവിടെയാണ് പഠിക്കണ സി ടിയില് ഓ ആ അപ്പൊ ശശിയുടെ അനിയൻ മുന്നോട്ട് വഴക്കുമായി പിന്നെ ഈ ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സിനെ കണക്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കിയോ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ആണ് ജോൺ ജോ മഹാദേവൻ അനീറ്റ ശശി ഇവരെല്ലാം ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്ക് ബെഞ്ചസ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോ അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോന അടിക്കണ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കൊമേഡിയൻ ഉള്ള അവാർഡ് മഹാദേവൻ മഹാദേവൻ നെട്ടി പിന്നെ ബെസ്റ്റ് വൈറൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് വൈറൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡി ആക്ടിനുള്ളത് ജോൺ ജോക്ക് അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമഡിയൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഒരുപാട് ഇൻട്രോവേട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലേ സ്റ്റേജിൽ വരാൻ ഇത്തിരി മഹാദേവൻ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഇൻട്രോവേട്ടാണ് അത് ഈ നല്ല ചിന്തിച്ച് എഴുതുന്ന കണ്ടന്റുകളാണ് ശശിയുടെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് മൂഡ് നോക്കി സംസാരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ അപ്പം അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ബാക്ക് ചെയ്ത് അപ്പം ശരിക്കും എടാ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയ ഒരു ഫാമിലി പോലെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പരിചയം കോമഡി അടി ചളിയടി ഇവർ തന്നെയാണ് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യണ സ്കിറ്റുകൾ എഴുതണത് കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂൺ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോ ഒരു വർഷമായി ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിനാണ് ഏർ ആവണത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പോ അത് എനിക്ക് അതില് വന്നതിന് ശേഷം ഇത്ര പുതിയ 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 ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം വലഞ്ചുഴി ആ ചേട്ടൻ മനോജ് മനോജ് അജേഷ് അവരൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ടി വി ഷോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവര് സ്കിറ്റ് അവരെ സ്കിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സർക്കസിന് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടാ ആ സ്കിറ്റിനാണ് ബെസ്റ്റ് സ്കിറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് കിടിലോണ് കണ്ടിട്ടില്ല അത് അടിപൊളി സ്കിറ്റ് ആണ്ടാ ഒരു ട്രെയിനർ വരണത് ഒരു 
സർക്കസിലോട്ട് പുതിയൊരു ട്രെയിനർ വരണത് അത് നല്ലൊരു സ്കിറ്റാണ് അതിനാണ് ബെസ്റ്റ് സ്കിറ്റിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷാജി ഷാജി മാവേലിക്കര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടുണ്ട് അറിയാമോ ഷാജി വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീമുണ്ട് അവർ വന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബമ്പറാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പെർഫോമൻസും ബമ്പറാണ് മനസ്സിലായി അത് തന്നെ വെട്ടൻ വെട്ടൻ കോമഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് സുരാജേട്ടൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സുരാജേട്ടൻ കോമഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പുള്ളി ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അത്ര നല്ല കിഡിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മിണ്ടൂല കേട്ടോ സ്റ്റേജ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വാ ഉറന്ന് അങ്ങനെ അധികം സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് ഉടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഊഫ് ഗ്രാൻഡ് ആണ് എനിക്കൊന്ന് ബെസ്റ്റ് മെയിൽ പെർഫോമറിനുള്ളത് പുള്ളിക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയ്ക്ക് നല്ല കിഡിലൻ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന സ്കിറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് കിഡിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ആ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ടു നിവർന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു നൽകിയ ഷോ ആ കുടിയും കിടപ്പും ഒക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ നാരായണകുട്ടി ഓടിക്കുട്ടിക്ക് നാരായണകുട്ടി ആറാടുകയായിരുന്നു നാരായണകുട്ടി രണ്ടു ദിവസം അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടിയായിട്ട് എല്ലാവരും കമ്പനി അല്ലേ ആ എല്ലാവരും ആയിട്ട് കമ്പനിയാണ് അവിടെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സംഭവം ഒപ്പിച്ചോട്ട് ഓക്കെ ശരി ജ്യൂസൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം പുറത്ത് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരുന്നു അതുകൊണ്ടടാ മൃദംഗത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ അങ്ങനെ മൃദംഗത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ ബീറ്റിട്ട് കിടിലം പെർഫോമൻസ് അതും റിഹേഴ്സൽ ഒന്നും ഇല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു സാധനമായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രുതി അവരെ ആദർശിനെയും ഈ ഫ്ലൂട്ട് ബോക്സറെ ഇവരെയും വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം സുരാജേട്ടൻ ഉണ്ട് സുരാജേട്ടന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ബീറ്റ് ബോക്സിംഗ് ഉണ്ട് ചെറിയ തോന്നുന്നു സുരാജേട്ടനോട് കയറി പൊളിച്ചടിക്കടാ എടാ അത് അത് കോമഡി ഇതായിരുന്നു എടാ ഇത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പം ഷോ എയർ ആവാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ഇത് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഏറെ കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയാം സുരാജേട്ടൻ്റെ എൻട്രൻസ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുരാജേട്ടൻ ബെൻസിലാണ് വരാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പം സുരാ സുരാജേട്ടന് വിളിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭാഷ അറിഞ്ഞു വിടാത്ത ഒരാളിനെ പങ്കാളികൾ വിട്ടത് അപ്പോഴത്തേക്കും സുരാജേട്ടനാണെങ്കിൽ വണ്ടി ബെൻസ് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കുമല്ലോ ഡോറ് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മേക്കപ്പ് ബാഗുമായിട്ട് നാരായണ കുട്ടിയാണ് ഇറക്കണത് അതാണ് അപ്പം സുരാജൻ്റെ സുരാജൻ്റെ അവിടെ സുരാജൻ്റെ അവിടെ സുരാജൻ്റെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിൽ നിന്ന് പെട്ടി ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ സുരാജണ്ണ എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നിട്ട് ആണ് പറയണത് മിനിമം ഭാഷ അറിയാന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെവി ആക്കാന്നുള്ള അടുത്തൊരു വിട്ടു എന്നെ പിക്ക് ചെയ്തോണ്ട് വരായി രാവിലെ എനിക്ക് ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്ന് നാരായണകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ നോക്കി ചാടി തുള്ളി പോകണം എന്നിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് ബാഗ് കിട്ടണം എന്തല്ലേ അവര് എന്തൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ട് കറുത്തി വരുന്നു പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് സുരാജന്റെ എൻട്രൻസ് പിന്നെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ ഈ ഡൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ തന്നെ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് പിന്നെ ഈ പേപ്പറുകൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസ് ആദ്യത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംബുലൻസിന്റെ വിളിയാകും കേട്ടോ ഓ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇതിത്തൊരു കോപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ആംബുലൻസ് ഡോർ തുറന്ന് പുകയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് പേപ്പറുകളും പേപ്പറുകളും പുറത്തിറങ്ങാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ആണ് എന്തിനാ ആംബുലൻസ് അത് പറഞ്ഞു ഇക്കേ ഐഡിയ ആയിരുന്നടാ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംബുലൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരണത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർ നല്ല രസമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സാധാരണ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ടേക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ബോറി
തലേ ദിവസം ഞാൻ ഷൂട്ടിന്റെ തലേ ദിവസം എത്തിയോടാ അപ്പൊ ഒരു ബുക്ക് കണക്കത്ത് ഒരു സാധനം എന്റെ കൈ തന്നു കാരണം ഇതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടോ ഇത് പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രുതി ഇത്രയും ഞാനാ കുഴപ്പമില്ല ദേവിയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനാണ് നാക്കൊടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള എല്ലാം ദേവിയെ കിട്ടു കൊടുത്തു എടാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വേണം എടാ എനിക്ക് കുറെ ഇത് വീണടാ ആ ഇടക്കിടക്ക് ഓരോന്ന് വീണുണ്ടായിരുന്നു എടാ ബി എം ഡബ്ല്യു ഒക്കെ സ്പോൺസർ ഇടാ ഓ ആ ഒരു സ്പോൺസർ ബി എം ഡബ്ല്യു ആയിരുന്നു കോ പവേർഡ് ബൈ ബി എം ഡബ്ല്യു ആ ബി എം ഡബ്ല്യു ഓട്ടോ പാർട്ട്ണർ ബി എം ഡബ്ല്യു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോ പവേർഡ് ബൈ ദേവിയെ കാണിയോ ദേവി ആ കോ പവേർഡ് ബൈ ബാക്കി പറയും ഇതിനാണെങ്കിൽ കുറെ അരി പറക്കണുണ്ടപ്പോഴും സുരാജ് ഡൈ ഡൈ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുണ്ടായി പെട്ടെന്നാണോ ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് എടുക്കാൻ നേരത്തുണ്ടല്ലോ സുരാജ് ഏട്ടനും ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടനും സൈഡ് ചെയ്യിക്കായിരുന്നു സുരാജ് ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ വെറ്റ് വയ്ക്കാം ഇവ ഇത് തെറ്റിക്കും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഏ അവൻ തെറ്റിക്കൂല അവൻ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വെറ്റ് വെച്ചടാ ഞാൻ എന്താ പറയുക പാതി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ദേവിക പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊരു അവാർഡ് ഫങ്ഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോടാ കാരണം ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത മാനേജ് ചെയ്യണത് ഭയങ്കര പാടാ സമ്മതിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂടാ ഇപ്പം അകത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും പുറത്തൊരു ഷൂട്ട് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൻ്റെ ഷൂട്ട് അപ്പം ഓരോ ഇവിടുത്തെ ഷൂട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് എൽ ഇ ഡി വാള് സെലിബ്രിറ്റികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗസ്റ്റുകളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം സെഗ്മെൻറ്റുകളാണ് എല്ലാം യൂണിസനായിട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഈ പരിപാടി നടക്കുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഡിലേ ആവും അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്ലാൻ രണ്ടു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം ഫുൾ രണ്ടു ദിവസം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വാങ്ങി കാണും അവിടെ രണ്ടു ദിവസം മൊത്തത്തിൽ ഫുൾ വർക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വെർത്ത് ആയിരുന്നു ആ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം കാണുന്നത് മഴവിൽ ചിരി അവാർഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു നമ്മള് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇത് തിങ്കളാഴ്ച ഇറങ്ങണം അല്ലേ തിങ്കളാഴ്ച ഇതിറങ്ങും അപ്പൊ ശനി ഞായർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് തിങ്കളാഴ്ച ഇതെടുക്കും ആ പക്ഷെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അവന് രണ്ടാമത്തെ അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ലടാ ആ എനിക്ക് ഒന്ന് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അവസാന നിമിഷം വരെ വോട്ടിംഗ് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേ ക്ലോസിംഗ് ഡേയിലാണ് ശശി മുന്നിൽ കയറി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിനാണ് പിന്നെടാ അത് മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഈ ഷോയില് മുന്നൂറ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുന്നൂറ് പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്കിറ്റ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തു മുന്നൂറ് പേരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എല്ല ആയിരത്തി കൂടുതൽ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതില് മുന്നൂറ് പേരെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ താങ്ങണക്ക തില്ലെന്തില്ല പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇട്ട് കേട്ടാ ഇവിടെ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാടി തുടങ്ങി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എടാ ഈ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിലെ മറ്റേ ആർമി നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ തറ വിറക്കൂലേ എനിക്ക് അദ്ദേഹം കണക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കണ കുപ്പിയൊക്കെ ഇരുന്ന് വിറക്കുന്നു കേട്ടോടാ കടത്തിക്ക് ഇപ്പൊ കയറിക്കും പിന്നെ ഞാനും കൂടെ പോയിക്കത്തില്ലെന്തില്ല ആടിച്ച് പൊളിച്ച് തകർത്ത് കേട്ടോ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരുപാട് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പെർഫോമൻസിന് ശേഷം ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം എല്ലാരും അങ്ങ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇരട്ട കുട്ടികൾ മാത്രം നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് ഒരുപാട് ഇരട്ട പിള്ളേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട പിള്ളേരെല്ല
അവന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പറയും എടാ നമ്മളെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കണം വിഷു വീഡിയോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ടാണ് പോണത് അപ്പൊ അവന്മാരെ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ഒരു അതിലൊരുത്തം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടാ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ആൾക്കാരോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ഊണും കിട്ടും നീ വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു വിളിച്ചോണ്ടോന്ന് അവിടെ കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുത്തി എന്നാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് കേട്ടാ ബെസ്റ്റ് സ്ലൈം പെർഫോമർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ഇൻ സ്ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവാർഡ് അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോഴേ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേടാ എന്നിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തേടാ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അവന്മാരുടെ സ്ലൈമിന്റെ മൂട്ടി നിൽക്കണം ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ടൂറ് പോയ അടക്കാണ് അവന്മാർ സ്ലൈമിന്റെ മൂട്ടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാ സ്ലൈമ് വീണ നേരത്തെ തുള്ളി 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 മഴയായി വന്നാല് അപ്പൊ അതിന് അവന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് അവന്മാർക്ക് ചിരി അവാർഡ് കൊടുത്തറ അവർക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്ലൈമ് രണ്ടു വട്ടം അതാ ഈ സ്ലൈമ് ആ സ്കിറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ല അതിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കിറ്റാണ് പക്ഷെ അതൊരു ചില്ലറ കാര്യല്ല അതിൽ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അത് ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നണേ അടുത്ത തവണ ഈ അവാർഡ് കാണൂല നമുക്ക് വേണ്ട അതിന്റെ അടുത്ത തൊട്ടപ്പോ അല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നണം മിക്കവാറും ഈ സ്ലൈമ് വീഴുന്നവരെല്ലാം ഇതില് ഒരുത്തൻ വേറൊരു സ്ലൈമ് വീണ ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനും ഈ മുന്നൂറ് പേരുടെ സ്കിറ്റിന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അവര് ഭടനായിട്ട് ആ സൈഡ് നിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നോമിനേഷൻ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവന്റെ മറ്റേ വീഡിയോ ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കണം അവൻ ഇങ്ങനെ ആക്കണ കാണിക്കണം അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു സന്തോഷമുള്ളത് ഭയങ്കര നല്ല ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരിത് മൊത്തം ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ അർഹതപ്പെട്ട ഓരോ ആൾക്കാർക്കും എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി ഡേ ആയിരുന്നു ഏതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രുതി തന്നെ ശ്രുതി കംപ്ലീറ്റ് എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ശ്രുതി തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതെല്ലാം തീരണ വരെ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് ചെവിയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ള നമ്മളായിട്ടല്ലേ അപ്പം ചില സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രുതിക്ക് തന്നെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കാരണം നല്ല സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാ സംസാരത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ അവിടെ പണിയെടുക്കുകയാണ് അവര് അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നു ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നു ഫുള്ളിയുടെ വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളടാ ഇത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ ശ്രുതി എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവാർഡ് ഷോ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നു കാണും പക്ഷേ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂടാ ഇത്രയും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് അത് ഫലിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പണിയില്ലേ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നീട് ഇതിൽ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ സമയത്ത് പോകണമെന്ന് പറയും ഇപ്പം സെലിബ്രിറ്റീസ് വന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് പറയും ഇത്ര സമയം വരെയാണ് നമ്മൾ തരും അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ അവരെ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് തീർക്കണം അവരുടെ ടൈമും ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം മൊത്തം അവർ കാണുള്ളൂ ഒരു ദിവസമല്ലേ അവർ കാണുള്ളൂ അപ്പം അത് നല്ല നല്ല എഫേർട്ട് ഉള്ള പരിപാടി തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ല ഇത് ഫുള്ള് മാനേജ് ചെയ്യണോ ചില്ലറ കാര്യം പിന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവൻ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നന്ദു ബി ആർ മറ്റേ അഖിലേഷിന്റെ കല്യാണം ഒക്കെ കുറച്ച് കാര്യം ഇത് അപ്പഴേ തന്നെ തലേര് മറ്റേ ഇത് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ചെറിയ ഡാൻസ് കളിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവരെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസിനാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരുപാട് വർക്ക് ഇതുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോഴും തന്നെ ആ ബുള്ളറ്റ് പുറത്ത് വയ്ക്കും അപ്പൊ തന്നെ ഓടി ബുള്ളറ്റ് എല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് അവന്മാരാണ് സ്കിറ്റ് എല്ലാം വരുമ്പോ ഓരോ ഓ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും സാധനം മാറ്റും അത് ക്ലീനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവര് വന
റെഡി ആക്കണ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവെച്ച് ടക്ക് 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 ടക്കണ തീരുവടാ ഈ മറ്റേ ഈ വിളമ്പാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലേ മറ്റേ റൂഫ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് തുണിയൊക്കെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് വെക്കണ കാണണോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ബേസ് കൊണ്ടുവെച്ച് അതിന്റെ മേലൊരു സാധനം ഇട്ട് പിന്നെ രണ്ട് കമ്പ് വെച്ച് കോല് വെച്ച് കേല് വെച്ച് ഇത് വെച്ച് തുണി ഇട്ട് സംഭവ സെറ്റ് റെഡി അത് അവർ വാടക കിടന്നല്ല അവർ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന പൈപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമാണ് അത് നല്ല രസമാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു അവാർഡ് ഷോ ഇത് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ള അടിപൊളിയായിരുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാം നമുക്കൂടെ വരണം കുറച്ചല്ല കഴിയുമ്പോ വരുവോടോ സ്വന്തമായിട്ട് <laughs> 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 ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ ഇൻ പി പി പുപു അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥ അക്കുവിന്റെ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് അഭിരാമി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് നീ ഓപ്പൺ ആവാത്തത് നീ ഓപ്പൺ ആവാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ആ ടോപ്പിക് മാറി കൊച്ചി ഇത് കാണും അതിന്റെ കേക്കിന് കാർത്തിക്കിന് നിന്നോടെ ഒരു നന്ദി ഉണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം നമ്മുടെ മറ്റൊരു പോഡ്കാസ്റ്റോടൊപ്പം എൻഡ് ചെയ്യാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ കോഡ് അവാർഡ് നൈറ്റ് ഇന്നത്തെ കോഡ് അവാർഡ് നൈറ്റ് എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ കോഡിനോട് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമന്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ആഡി ഉണ്ടോ ദാസ അപ്പൊ ഇൻഡ്ലസ് പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാർത്തിക് സൂര്യ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദോഷ് വിനു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നന്ദു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദോഷ് അഖിൽദാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആരും